بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد امشب با توجه به میلاد مسعود حضرت بی بی خدیجه کبرا سلام سلام الله علیها مطالبی را در ارتباط با این بانوی عالی قدر خدمت شما عرض خواهیم کرد قبل از اینکه به او بحث اصلی بپردازیم بر اساس امر روال همیشگی یک چند نکته جالبی و مختصر هم عرض می‌گردم در ارتباط با ماه مبارک رمضان اگر یک نفر مریض باشه و نتونه نتونه که تا سال آینده صحت و سلامتی خود باز یا با او روز نتونه بگیره اطمین است که روزی را به عنوان روزی قضایی بگیره بلکه همین که کفاره به پردازه کافی است یعنی من مریض هستم تا سال آینده ماه مبارک رمضان بهبودی پیدا نمی کنم و چون در طول سال مریض بوده قضا ضرور نیست که یک ماه دیگه روزا بگیره ولی کفاره باید به پردازه در مورد کفاره هم که تقریبا یعنی 750 گرم میشه کمتر از یک کیلو گندم یا آرد یا دیگه دیگه از این باید به یک انسان فقیر داده شود و فقیر هم کسی است که در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داشته باشه و مصارف خود نداشته باشه که تأمین کنه و این فقیر هم نباید جز نفقه آدم باشه مثلا برای همسرش نمیشه کفاره بپرد برای فرزندش چون یک همسر و یک خانم که حق مسلمه داره که شوهر یا رئیس خانواده باید مسارفش رو تأمین کنه ولی برای سایر خشمانده ها میشه که با نفقه بپردازه این یک نکته نکته دومی که به نظر میرسده که بعض خوهرهای گرامی ما لباسای خوهرهای کچکتر خود میپوشن و به این صاحب اعتراض بعض دوستان رو برنگیخته و ما میخواییم که توجه این وقت بسازا بشنه که از مرحب سلامتی و بهداشتی و روانی فواید بشماره داره که لباس ها منطبق به اندام ها باشد اجازه بتون که درباره هجاب خاطره جالب رو برای شما عرض کنیم یک روز یک خانم بسیار فهمیده استرالیایی گفت که من از هجاب بسیار بده میرم بعد میامد ولی آلا من متوجه شدم که اشتباه میکردم و آلی ازش خوشم میرم من گفتم که میشه که تانزیه بیتنیم یعنی چی؟ اول از هجاب بعد شما میامد آلی از هجاب خوش شما میرم خوش شما خانم بود که یعنی ظاهرش پیدا بود که مسلمان نشده بود و فقط از باب یک تحلیل و ارزیابی علمی و روانشناسانه ای از حال نظر میکنم من گفتم میشه توضیح بیتنیم که منظور شما چی هست که اول بعد تان میامد آلی خوش هستم. وقتی که در ملاقات های علمی و همکارای صحبت میکنم زمانی که من لباس های بسیار تنگ و بسیار نیمه برهنه قربی رو میپوشم همکارای ما به یواز از که به نظریات ما توجه کنه و اندام ما متوجه میشن و این برای من به عنوان یک فرد که خودم متخصص است و کارشناس است و ناخوش آیند است ما می خواهیم که در یک مذاکره و ملاقات علمی که با هم کارای خود دارم اونا به دیگاه های توجه کنه نه به اندام من ولی من یک وقتی گفتم که تو بیده یک لباس که امیز خانم های مسلمان می پوشن که نسبتا پوشیده تر است و شایسته تر است می رو پوشم اونجا بود که احساس کردم که امکارای من به یه وزیزی که به ظواهر من و مفاصل من و نقطه های اساس بدن من توجه کنه به نظریات من گوش فرام می زن اونجا من در کردم که وقتی یک خانم پوشش سالم رعایت میکنه در واقع با مردها به عنوان یک انسان با انسان صحبت میکنه ولی در اون لباس نیمه برهنه و آنچنانی وقتی ما با آقای ها صحبت میکنیم به عنوان یک خانم با یک مرد صحبت میکنیم در اولی من احساس امیت میکنم احساس ارزشمندی و معصریت میکنم که طرف و نظریات ما ارزش قایل است در دومی زنانگی ما عرف اول میزنم خب این بسیار یک گفه مایم و عرضشمنده است که زنانگی یک مسئله است در جای خودش بسیار عرضش دارد ولی انسانیت یک انسان مخصوصا در مراکز، در بازارها، در محیط کار به قسم یعنی تبارز داده شود که به این جای بر نخوره و در یک فضای بسیار پر از امنیت و سلامتی ما بتانیم که 
و افهام و تفهیم بپردازیم و بحث و گفتگاه بپردازیم که هر انسان دارای ارزش و اهمیت است و خصوصیات خاص دیگری نباید در توارز شخصیت ها عرف اول رو بزنیم این را به عنوان یک مقدمه خدمت فاهرهای عزیزی که امشب پیرامون مقام و منظرت یک خانم یک بانو یک زن بسیار عزیز و نازنین نکات خدمتشان عرض میکنم و برای اینکه تک تک خانم های گرامی کاملا سکوت رعایت کنند و توجه خاص را لطف بفرماید یک سلامت بلند یکی از زیبایی های اسلامی است که الگوهایش نمونه هایش به ایج وجه نمونه ها و الگوهای تک جنسیتی نیست تنها مردانه نیست بلکه ما امانطوری که مردان قهرمان و الگو و نمونه داریم زنان الگو و قهرمان هم داریم در قرآن کریم از بی بی آسیا به عنوان یک نمونه برای مردها و زنها یاد شده برای ام مؤمنین خانم های هست که اتا مردها هم باید اخلاق و تربیه و رفتار از اونا بیان بکنم یکیش خانم بی بی آسی هست امین تا بی بی مریم، امین تا بی بی خدیجه و از همه مهم در فاطمه زهرا سلام الله علیه ها و بعد از هر ما خانم های بسیار درامی و عرشمنده مثل بانو زینب و بسیاری از زنان دیگه داریم که اتو در تاریخ معاصر هم زنان عرشمنده و بزرگواری بوده یقینا که در جامعه ما محیط های ما خانم های بسیار ارزشمند و گرامی است بخصوص خانم هایی که اونا بسیار معتقد هستند متدین هستند فداکار هستند و از تمامی امکاناتشان در راه سلامتی خانواده و تربیه دینی افراد مایه میگذارند و هیچ ادعایی هم ندارند و یکی از خطرهایی که جامعه ما را تعدیب میکنه از دست دادن اینمی نسل است نسل که اینا سراپا شرافت عظمت ایثار، اخلاص، فداکاری و بسیاری از ارزش‌های دیگه هستند که جوانای ما باید از اینا بسیار چی داره یاد بگیرن اما طوری که مصرح و آراسته به تحصیل و تخصص و کار بیرونی هستند که او هم در جای خودش ارزش داره او قسمت ها و او خیخوایی های بسیار برازنده را هم از نسل قربی باید فرا بگیریم که در اثر تلفیق و ترکیب اید و ارزش قدیم و جدید که در اسلام به عنوان سنت و تعلیم و ارزش های دینی یادآوری شده و هیچ کونگی ندارد ما میتونیم که یک جامعه و خانواده بسیار ارزشمند و متعالی را داشته باشیم میگن که یک مرد اگر از محبت زن محروم باشد رشدش یک رشد ناقص خواهد بود یعنی مرد ناگزیر است از این که باید توسط یک خانم مورد مهربانی و محبت قرار بگیرد این خانم میتونه که مادرش باشه، میتونه که خانمش باشه، همسرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه دخترش باشه. مردای که در زندگیشان محبت یک زن وجود نداشته، در واقع یک محرومیت بسیار بزرگی را اونا متحمل شدن و دارای یک کمبود و یک نقصان جدی هستند. و این نقصان و این کمبود هم قابل رفع است. قابل رفع است با داشتن یک همسر مهربان و خوب با داشتن یک دختر خوب، با داشتن یک مادر خوانده خوب، با داشتن یک دختر به عنوان دوست که میتونه که در عین یا یک خواهر باشه و میتونه که یک مثلا هم صحبت باشه. و نکته کلیدیش هم است که ما خود ما کوشش کنیم که در قدم اول برای دیگران مهربان باشیم، صمیمی باشیم، خود به خود دیگران هم برای ما محبت و صمیمیت ابراز میکنن. ولی من میخوام اینو بگم که یکی از نیازمندی های بسیار جدی زن و مرد در ارتباط با رشد و تعالی و گسترش استعداد هایشان است که از نعمت محبت بهرمند باشند خوشبختانه این موهبت این نعمت در زندگانی حضرت پیامبر اکرم از زوایا از ابعاد و جوانب گوناگون و طرف ایشان در واقع خودنمایی میکنه جلوگری میکنه و ایشان مورد محبت های بیشایبه و بسیار شایسته افراد مختلف اهم از زن و مرد مخصوص خانم های گرامی در تاریخ اسلام قرار گرفته و شاید یام در عالم اسباب و مسببات در عالم امورات مادی و دنیایی که تحصیل گذار است در رشد و تربیه انسان در رشد و تعالی روحی رسول خدا تحصیل گذار بوده که مورد محبت و نوازش خانم های متعدد قرار گرفته مثلا در قدم اول 
وارده بزرگوار و عالی قدر ایشان بعدا دایی که دارن که خانم بسیار گرامی و عزیزی هست بعدها که با بیبی خلیجه ایشان ازدواج میکنن که بیبی خلیجه یک خانم سرافا، سمیمیت، دوستی، عشق، فداکاری، صفا و سمیمیت خانمی که هیچ عیب و نقصی ندارد به قول حافظ شیرازی که آن یار کزو خانه ما جای پری بود سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود یعنی یک خانم پری پیکر یک خانم بری از عیب و نقص یک خانم آراسته و جوال و کمال هم زیبایی ظاهری و هم حسن و جوال باطنی و اخلاقی بعدها خداوند برای ایشان فاطمه زهرا سلام الله علیها را انایت می فرماید که فاطمه زهرا هم کانون محبت و دوستی و عشق و صفا پس می که رسول خدا از چندین طرف مورد حضور و موجودیت محبت های بسیار ارزشمند و به شاهبه خانم های متعدد به عنوان مادر به عنوان امسر به عنوان دایی و به عنوان دختر قرار کرد و این در رشد و تعالی روحی ایشان بسیار تأثیر گذار بودن پس ما اگر با این کمبود مواجه هستیم باید کوشش کنیم که به رفع این مشکل بپردازیم تا زندگانی ما از این جهت یک زندگانی سالم و متعادل باشد این یک پیام از زندگانی بیبی خدیجه کبرا که در اعتبار با پیامبر اسلام این قرد تقصیر گذار بودن قرآن کریم از زنان رسول خدا به عنوان مادران مؤمنان یاد میکن النبی و اولا به مؤمنین هم این انفاس ده پیغمبر بر مؤمنان از خودشان هم کردن مهمتر است از نفسهایشان هم کردن از جهیت دارن نفس من ذهن ما یک تقاضا داره یک نظر داره رسول خدا یک چیز دیگه می فرماید ما باید آموزه و تعلیم رسول خدا را فضیلت و برتری بتون و نه نظر خدا اینجاست که من اگه انسان مومنه خواهم بود و اینجاست که من اهل نجات و رسولگانی خواهم بود چون شما ببینید زندگانی ما مملوی از انتخاب های ناقص و غلط و چه بسا فاسد است در این حالی که ما انتخاب های خوب هم داریم ولی وقت زمام امور خدا به دست پیامبر بزرگوار مثل محمد مصطفی یقینا که به شاهرهای نجات و رستگاری دست خواهیم یاد چون پیغمبر ما به عنوان یک پیشوایی که از ایش نقطه نظر اخلاقی و معنوی محرومیت نکشیده یک انسان کاملا متعادل یک انسان کاملا معقول مطلوب و ایدئال است این در حال است که بسیاری از انسانهای دیگر از جنی جهات تربیتی و معنوی یک رشد معتدل و متناسب ندارند و از اینجاست که رویات افراطی و یک سلسله خشونت ها و یک سلسله عدم تعادل ها به وجود می آید بیبی خدیجه کبرا خانمی است که به قول هشام معرف بزرگ مسلمان هزار سال قبل وزیر پیامبر اسلام بودن یک خانم میتونه که وزیرم باشد و ببینیم که بزرگان تاریخ اسلام از بیبی خدیجه به عنوان وزیر پیامبر یاد میکنند وزیر چی کار میکنند؟ کابینه وزارت رهبریت یک جامعه یک مسئولیت بسیار سنگین است وزیر یعنی کسی که اونمو مسئولیت سنگین را کوشش میکنه که یک قسمتش به دوش بگیرد چون رهبریت یک جامعه یک وزر است یک کار سنگین و سقیر است وقتی چند نفر می حیط رهبری یک حکومت تشکیل میتن مسئولیت ها تقسیم میشن بار سنگین رهبریت به دوش وزرا میفته وزیر یعنی کسی که وزر رهبریت یک حکومت متقبل میشه و کار حکومتداری را آسان میسازن بیبی خدیجه از همچه یک مقام و منظرت برخوردار بود که وزیر رسول خدا بود مشاور بود حامی بود و ایشان یک خانمی است که در جهات مختلف میتونه که یک بلگو و نمونه برای یک دختر تحصیل کرده متجدد مقیم ایالات متحده امریکا باشد یکی از خانم های انگلیسی که خبرنگار سنده تایمز بود به نام ایوان ریتلی که خبرنگار پرستیوی هم هست بعض وقتا در پرستیوی ظاهر میشه خودش یک خانم انگلیسی خبرنگار سنده تایمز افغانستان رفته بود در زمان طالبا طالبا دسکیرش کرد بعدا بندیش کرد بالاخره رها شد چون گفت که طالبا گفتن که من مسلمان شدم او گفت که من مسلمان نمیشم در زندان من آزاد بسند من میرم مطالعه میکنم اگه دین تو خوش ما آمد من خویا خانمی خانم رها کردن این خانم آمد و انگلستان مطالعه کرد کتاب خان بالاخره 
تحت تاثیر اسلام قرار گرفت مسلمان شد حالا قصه طولانی است باید وقتی دیگه به این مسائل من بپردازم کسانی که باید مسلمان بشن چی فرق داره با کسانی که از اسلام خارج میشه چه برنامه این بس اختصاص میده ای وان رتنی میگه ما وقتی که مقام و منزلت قابل توجه خواهران گرامی میفرمایید که ما وقتی که مقام و حقوق زنا را در اسلام مطالعه کردم ما این تو فکر کردم که این حقوق یک خانم امریکایی حقوقدان فمینیست در هالیوود میشه کرد یعنی آنقدر جانب دارانه به نفع خانم ها هست که تو گویی که اگر تو از یک خانم حقوقدان امریکایی فمینیست که طرفدار تساوی حقوق زن و مرد به شکل فروتیش است و مقیم هالیوود است اگر از اون بخوای که تو بگی یک کتاب نوشته که در ارتباط با حقوق زن ها این خانم می ادبی چطور نوشته میکنه به نفع زن ها که قرآن کریم و اینا بتون یک بحث پرداخته اینقدر به نفع در ارتباط با خانم است یک اشاره ش... یک آیه را من دیشب نقل کردم که خداوند میفرماید که اگر از امسرتان خوشتان نامد اینطور نشه که یعنی او رو ترک کنین بلکه چی بسا که از همون خانمی که خوشتان نمیه در همون خانم خیرات و برکات بسیار زیاده باشه یعنی یک جانبداری نسبت به خانم ها از جهت عاطفی روحی صرف نظر از بحث های حقوقی بحث های دیگه که مشتمل است بر فرض بودن آموزش دانش و بسیاری از امورات دیگر Brothers and sisters, once again, Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Tonight, I'm going to talk about the very great position of Lady Khadija, peace be upon her. Before talking about her, I would like to attract your attention to the significance of the observance of the code of conduct, especially when it comes to the question of presentation and dressing. It has been noticed that some of our sisters uh, are wearing their smaller sisters' clothes. And health-wise, it's not healthy, as you know. Uh, let me tell you a story about uh, hijab. Some of you might feel restricted when it comes to the question of wearing the typical Islamic uh, code of dress. But once upon a time, an Australian lady who was highly educated told me that I hated hijab, but now I appreciate it. I said, how come? And she said, I'm an uh, engineer in uh, IT. And when I go to my workplace and talk with my colleagues, when I am wearing the typical Western tight and half-naked clothes, my colleagues, instead of listening to my comments, they look at my body. And I hate it because I'm a human being and I want to attract their attention to the comments, to the academic views which I have. But I feel low and I feel inferior when they have that kind of impression about me. But once upon a time I tried to wear the Islamic uh, code of dress and I felt that my colleagues, instead of uh, looking at me lustfully, they listened to my views and comments. And then I felt that, yes, when I'm wearing the right kind of clothes, I'm talking with my colleagues as a human being with you, human being. But when I'm wearing the very typical Western kind of clothes, I'm talking with my colleagues as a woman with a man. And these two circumstances are quite different. In other words, observance of Islamic code of dress brings safety and security for, for the individual, for the, the society, for everybody as a matter of fact. And uh, because we have more important issues, I'm not going to talk about hijab. Uh, and uh, inshallah, all of you are respectful of these values and principles. Inshallah, may Allah give our sisters, our brothers, ability to not only demonstrate Islam in their appearance, in their external side of personality, but more importantly, in their internal personality, which is their heart, their behavior, their mind, and their uh, behavior. Tonight we are going to talk about a very great heroine of Islam. As a matter of fact, we are lucky that our role models are not coming only from a particular gender. We have role models from males and females. Right from the beginning, in the Holy Quran, Great ladies like Maryam and Asiya and some other women have been 
glorified, have been praised by Allah subhanahu wa ta'ala. Lady Asya has been admired as a role model, not only for females, but all mu'mineen, regardless of whether they are man or woman. Yes, in our culture, we are very biased. We disregard women. We don't respect them as much as they deserve. This is one of the negative part of our culture. In the meantime, sometimes in our culture, women also have high positions. For instance, a man in, in uh, the Middle East doesn't try to fight with a woman because he says that you're a lady and I respect you and I don't want to physically fight with you. This is not right. And I have seen places where a lady has been using very, very aggressive words against a man who is uh, having a high position, but that man is very respectful and says, you're my sister, you're a lady, and I don't want to uh, be aggressive against you. So we have sometimes very respectful attitudes, and sometimes we are also uh, very, unfortunately, disrespectful in relation to women. Principally speaking, our societies are primarily influenced by culture and tradition rather than religion. Yet more than being Muslim, we are mainly Afghan, we are mainly Iranian and Pakistani. And this is a problem, because Islam is there to guide us in our behavior, in our direction. But most of the people all over the world, throughout history, it's not unique with Pakistan or Iran or Afghanistan, it's always the case that the people all over the world, throughout history, they are primarily influenced by culture and tradition rather than religion. And that's why we have so many problems. Yes, if you work hard, if you read, if you attend lectures, if you read Quran and the teachings of Ahlul Bayt and Rasulullah, then you will be more interested to be influenced by the teachings of Rasulullah. But most of us do not do our assignment. Most of us do not do our homework. Because it's very easy for us to adopt and follow our traditions and our cultures. Because they are not very uh, difficult to follow. But when it comes to the question of uh, religion, you need to control your lust. You need to control your passion and violence. You need to be all extra noise. You need to do sacrifice. And sacrifice is something which is really uh, practice in our tradition, although it is the name of the game in Islam. And Lady Khadija is the embodiment of sacrifice. Lady Khadija is a very great symbol of the lady who is having a very high position in Islam. Right from the beginning, she was so nice that she was trying to attract the attention of Rasulullah. You know, among we Muslims, it is common practice that it is the man who asks for the hand of the woman. That's this way, and that is better. That's better. It has been said that when Adam and Eve were created, Eve wanted to go towards Adam. The angel came and said, stop. Let Adam come towards you. <laughs> so that's the better impression and behavior, but you don't have to exclusively think that way, because Lady Khadija was not doing that, and Prophet did object to the proposal which she was making, because she made the proposal to Rasulullah, and Rasulullah didn't say, that. why you made the proposal? No. In Islam, it's so flexible and progressive that both ways can go, although the first way is better. That's better if a, a man asks for the hand of a woman. Why? Because women, once they are rejected, it's very difficult for them to digest this rejection. But for men, it's easy. It's not very difficult. So, uh, when these stories and narrations are mentioned, there is a psychological, social message behind it. That Eve wanted to go towards Adam. Angel came and stopped her and said, let him come towards you. But there is a meaning. There is a benefit in that. There is a value. But we don't have to be rigid. We need to be flexible. Flexibility is from strength, not weakness. Sometimes it may be the opposite. And we realize this value, this principle, which has been practiced by Lady Khadija. Rasulullah was so popular and so great and respectful and dear that this lady fell in love with him. And this 
falling in line was primarily because of Rasulullah's personality, his behavior, his trust for, uh, uh, is being a trusty person. When Rasulullah was hired by this business lady, business woman, as you know, he did his mission in, a, in the most appropriate way. So much so that the person who was uh, assigned to be at the service of Rasulullah reported to Lady Fanjit that we received so many blessings, he is such a wonderful person, and I can't describe his values, his characteristics, indeed, I need months to talk about him. And then, once upon a time, Lady Khadija with uh, her friend Nafisa went to Rasulullah. And Nafisa said that, I would like to give uh, you a, a lady from my family as a wife. And Rasulullah asked, who is she? And Khadija was also there. Khadija replied, Ya Mamlutika, Khadija. She is your, your, your uh, female slave, Khadija. This most wealthy lady was so impressed by Rasulullah that she said that I'm your female slave. I'm like your kanis. I'm your kanis, Mamluk, Mamlukatuka. She is your uh, female slave, Khadija. So she put herself down and then she said that I will be more than happy to marry with you. Later, so the family is contacted and they agreed. And it's interesting that it was Khadija alayha, who paid for the dowry, who paid for the expenses of the wedding, which is not practiced in our culture. Yes, this is better when the male party is paying for the costs. That's, that's the right attitude. But we don't have to exclusively limit ourselves to that kind of tradition. Because in Islam, as I told you, it's flexible. You can't write the same prescription for everybody because everybody's situation is different. Sometimes a girl might spend money for the uh, husband and nothing is wrong with that. And of course, it is the man which should be very thankful, which should be grateful. Because uh, in our culture, it's the opposite. The more money you spend on your wife, the family stay, the dearer the wife will become. But that's not the case. My wedding was very simple, but I and my wife, we are leading a very happy life. And uh, it, it practically shows that that kind of mentality is not right. Happiness depends upon so many other factors. And as a matter of fact, Rasulullah says that a lady whose expenses are less, she is more blessed. And also he says that the wedding which is more simple, which is simpler, that wedding is more blessed. So here we see a very progressive behavior that the lady is making the proposal and then the, the gentleman he accepts it and the lady pays for the costs and then this marriage becomes a foundation for the growth and development of Islam all over the world. There is a hadith of Rasulullah that the religion of Islam won't be firm and strong unless you make sacrifice. If you want to have a strong religiosity, you need to make sacrifice, dedication. That's what Lady Khadija did. She offered everything which she possessed for the sake of the happiness of Rasulullah. Her wealth, her possessions, her property, everything, everything. So much so that when she died, she died as a very poor lady financially. Likewise, Rasulullah, when he died, he was living a very poor lifestyle. And you know that in Islam, in the school of thought of Ahlul Bayt, exclusively, it's a must for a leader, not for everybody, for a leader to lead a very simple life. The lifestyle of the leader in a Muslim Shia state should be as simple as the poorest person of the society. This is one of the criteria for a leader in Islam. So that's why Rasulullah, although he was a businessman and his wife was a rich lady, but he spent his money for the social cause, to establish social justice in society. Uh, release slaves, construct buildings, uh, talking uh, after the orphans and widows, and so on and so forth. And when he died, he died as a poor person. 
But look at our leaders sometimes. Unfortunately, the political leaders, even a lot of them who claim to be very good Muslims, they have nothing. But once they become leaders, they are rich. Especially in Afghanistan, that is the case, unfortunately. In Iran, too. <laughs> in Iran, maybe, yes, some of them, some of the leaders, yes. Uh, uh, because some, some, some leaders, some ministers, uh, I agree with you. But they didn't have anything in the beginning. But once they became leaders, they are leading very luxurious lives. This is, this is against the spirit of Islam. And most of the times, people base their judgment on Islam on the basis of these leaders. But they are not representatives of Islam. It is Rasulullah, Imam Ali, who is the representative of, of Islam. And as you know, Imam Ali was also leading a very simple lifestyle. Very simple lifestyle. And even once uh, Imam Jafar Sadiq was seen by someone who was uh, critical of Imam Sadiq, he questioned, how come you're wearing such a nice clothes? Uh, because Rasulullah and Imam Ali was uh, wearing very modest and simple clothes. And Imam Sadiq said that we are living in a different state, different time. Now, everybody in the Muslim society is better off. But if I'm going to be a leader, even I'm not going to use these kinds of dress. Because there, another example or standard applies. So Rasulullah, who was leading a very rich life, he spent his money, his resources for the cause of Islam and for the cause of social justice. And this was because of the Khadija's sacrifice. And Khadija's sacrifice is so great, but our attention towards her is so small that unfortunately we don't mention her as much as she deserved. We forget that she is the mother of Lady Fatima. We forget that the children of Rasulullah is coming from her lineage. We forget that she didn't have any fault. Whereas some other wives of Rasulullah was making life very difficult for Rasulullah. You know, there's, uh, for instance, Lady Aisha. Yes, she is Umul Mu'mineen and we respect her as a mother of Mu'mineen. But it doesn't mean that you can't be critical of your mother. The main thing is to be politely critical. She shouted at Rasulullah. And she made life so painful for him that uh, he had to leave home and go away for about one month. And sometimes she was blaming Rasulullah. And sometimes she was having arguments and offensive statements against her. But never these kinds of behaviors were exposed from Lady Khadija. Always respectful, polite, cooperative, sacrificing, you name it. And that's one of the reasons why religion became firm and strong. The same applies here. If we want to have a strong religious city, we need to make sacrifices. And Alhamdulillah, some of our brothers and sisters, they make sacrifices. But the more sacrifices you make financially, morally, time-wise, time-wise as well, the more rewards we get, the more benefits we receive, the less efforts which we make, the less benefits which uh, we make. That's, that's very simple. As much as sacrifices and dedications we expose, then the rewards in this world and in the hereafter will be showering upon us. Lady Khadija, according to Rawayat, is living in a palace in the heaven between the two palaces of Maryam and Asia. And 70,000 angels will come and welcome the presence of Lady Khadija in Ma'ad, in Qiyamah. That's the, the welcoming which he will receive in the hereafter. And the respect of Rasulullah, so much so that the other wife of Rasulullah, again, Lady Khadija was very jealous about her. And uh, once upon a time, she said that, what else do you want? An old lady is gone and a new lady, a young lady has been given to you. Why are you mentioning her so much? And Rasulullah said, no way. She helped me at a time when nobody was helping me. She believed in me when you were disbelieving me. And so on and so forth. And the uh, al Mu'minin Aisha said that whenever we wanted to make Rasulullah happy, we were speaking in good terms about uh, Lady Khadija. And when Aisha says that Allah has given you better than 
Khadija, this shows that even someone like Aisha sometimes make a major miscalculation because she thinks that I am better than her, but she is not. So this is the problem of some of our Muslim brothers and sisters that they base their uh, attitudes, their beliefs on the basis of these ordinary fellows. Whereas even according to Rasulullah and according to their own sources, they have been proven to be wrong because she said that I'm better, I'm younger. She was old, but Rasulullah said, no way, she was better. She was better. And if you want to know about how Rasulullah was agitated by some of his wives, you can go and read the chapter of Surah Al-Tahrim. That how Rasulullah was having very painful moments with some of his wives, but in the meantime he was always very uh, nice and kind to Muslims, no matter how unkind they were. Sallu ala Muhammad wa ala در مورد خلیجه کفرا سخنان فراوان وجود دارد و بسیار می شود که از عظمت و بزرگی ایشان یادواری کرد گفتم که دین قوام پیدا نمی کند استحکام پیدا نمی کند مگر با ایثار و فداکاری یکی از بزرگترین ایثارگران تاریخ اسلام بانو خلیجه کفرا است که از لحاظ مادی معنوی از جمعی جهات خودش هم وقف اسلام کرد جایداد خودا، مالکیت خودا، تمامی امکانات مادی خودا در خدمت رسول الله قرار داد و با فقر و با دست توهی از این دنیا رفت بانویی که حتی از آسمان توسط جبرهیم برای سلام اهدا می شد و منزلش بین منازل آسیا و مریم قرار دارد در بهش خانمی که ده ها هزار فرشته در روز قیامت به استقبالش می شد آمد و سلاله رسول الله و نصر پیامبر اکرم از طریق ایشان انتشار یافتند و دختر مثل فاطمه زهرا دارند که از جهات مختلف ایشان هم مورد موهبت و برکت الهی قرار گرفتند یکی از نکاتی که درباره ایشان قابل یادآوری است این است که ایشان یک وقت مورد ای نظر رسول الله قرار گرفتند پیامبر اکرم به ایشان گفت که خدیجه خداوند در بهشت برای ما همسران دیگری لطف می کنند بسیاری از خانم ها از این که شوارهای شد همچون شوخی هایی برشان بکنند بسیار ناراحت می شد حتی در مقام گفتار هم تحمل ندارم ولی شوهر در مقام رفتار و گرفتن یک همسر دوم هم نپردازند حتی همون گفتش هم تحمل ندارم چی برسد به عملش ولی خدیجه رو بیدیم که چی یک اکسل عمل نشان میتن به این میگن عشق پا و متعالی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه ها فقط در یک جمعه بسیار کتا و مختصر میفرماید که من خوشی تو رو میخواهد این که تو در بهشت و یک خانم دیگه وصلت خواهی داشت یعنی بر من اقده و اصادت حرف نمیکنه برای که بر من خوشی تو میارست تو خوش باشی من خوش هستم در عشق های بسیار متعالی و پاک این رضایت طرف مقابل است که حرف اوله میزنن ولی خودخواهی های ما باعث از این میشه که حتی ما در سمیمیت های خودم بگیم که نید تو باید کاملا رضایت مرا در نظر داشته باشیم البته رسول خدا یک روایت هست من توضیح شم انشان داد که فردا شب میتونم چون این بحث فردا شب هم ادامه میتونم بعدا با بحث خانواده در اسلام میکردازیم که بحث خانواده در اسلام در اعتبار با دیگه خدیجه کبرا بسیار یک بحث مرتبط مرتبط و متناسب است چون ایشان یک الگوی تمام عیار یک خانم بسیار موفق است هم یک مادر بسیار موفق و هم یک امسر بسیار عزیز و نازنین هم یک مبارز هم یک مجاهد بسیار تمام عیار هم یک خانم که اشتغال بسیار موفقانه داشته یک تاجر بوده و هم نقش اجتماعی بسیار فعال داشته و فردا شب ایران صحبت میکنه که آیا ایشان اصلا در گذشته ازدواج کرده بوده یا نه از ابتدا ازدواج نکرده بوده یک خانم دوشیزه بوده و این روایت که میگن که قبلا ازدواج کردن این روایت چقدر روایت درست و اما یک روایت است توضیح شما فردا شب میتون مثل که وقت به پایان رسیدم درست است و اون روایتی است که رسول خدا یک سخنی گفته که نشان میده که هیچ علاقه مندی به ازدواج و به خانم ها و به زنا نداشت یک روایت است متاسفانه بسیار کم قابل توجه قرار گرفته مخصوصا غربی ها به این مسئله بسیار کم توجه کردن شما چون میدونید که بعضی از غربی ها 
خب با پیامبر اسلام بسیار ارادت قائل هستم و حتی مسلمان میشم و همیخن احترام دارم و یک مرد الهی حکیم و فرزانه ایشان رو بعضی بعضی هم میگن که خب ایشان مثلا این که ازدواج کرده و ازدواج های متحدید کرده خب این دیگه نشان میده که یک فرد بوده که خب رهبر جامعه هم بوده ولی زیاد علاقمندی به خانم ها داشته خب یک حدیثی هست از زندگانی رسول خدا که نشان میده که رسول خدا اصلا هیچ توجهی چندان به خانم ها نداشته این بی توجهی و بی کنایی به خانم ها نیست باز من توضیحش بعدا میتونم ولی او روایتی است که رسول خدا فرموده که اگر رسالت پیغمبری مدنی بود و هیچ کاری نمیکردم بجز نگاه به آسمان یعنی من اگر پیغمبر نمی بودم هیچ کار دیگه نمی کردم به شمول ازدواج به شمول به دنیا آوردن فرزند مگر و مگر اینکه کاملا آذر و ناظر به طرف آسمان به طرف ملکوت می بودم یکی این سخن به چی معناست و توضیح و تفسیرش چی از این سال که فرد باشم خدمت شما عرض می کنم ولی بسیار ارتباط داره با این سخنه که وقتی که پیامبر خدا و بیمی خد زندگه که در بهشت خداوند برای ما همسران دیگر اینایت میفرماید و خلیجه کبرا با کمال بزرگ آوری میفرماید که من خوشی تو رو میخوایم این شاهبه این انحراف ممکن در ذهن ما وجود به اکسی تو رسول خدا یک خانم را آزار داره که از یک خانم دیگه در بهشت یادواری کردن ولی این روایت در ارتباط با این روایت که قبلا یادواری کردیم قرار میتونیم و از افتیگیری میکنیم و چند نکته خاص را یادواری میکنیم و انشاءالله که بعدا هم با بحث خانواده و یکی چی بودن خانواده ها یک محیط خانوادگی آمیخته با مای حسن دائمی داشته باشن صحبت های خواهیم کرد Yes brothers and sisters The time is almost over and as usual we are facing shortage of time But I know that you will never uh, feel convinced with the speeches and talks You do your own studies and assignments and these sessions, these meetings are just a very minor lip service, I should say, for the cause of religion and our madhab, our school of thought. In regard to Lady Khadija, inshallah, tomorrow night I will talk more whether she was a widow or she was a virgin lady who didn't marry in the first stage and Rasulullah was her only and uh, first husband. I will also explain the story which Rasulullah once upon a time said to his wife, Lady Khadija, that in the heaven, in Behesh, in Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala is going to give me another wife. And Lady Khadija, very kindly, very nicely, without being frustrated or agitated, said, that's all right, I'm looking forward to see you happy. And what does it mean? And how can we defend our Prophet when it comes to the question of some, uh, some non-Muslims who think that Rasulullah was uh, mainly interested in uh, female gender? I've got a story of Rasulullah saying that uh, shows that that's not the case, that's the opposite. As a matter of fact, Rasulullah was reluctant when it came to the question of women. So much so that even he didn't want to marry. Why? Because there is a saying of Rasulullah, he says that if I was not a prophet, if my mission as a prophet was not there, I would have done just this. I would have looked, I would have observed the heaven, the sky. I would have done nothing, nothing else. Just looking at the sky, looking at the heaven. What does it mean? And what is the explanation behind this hadith? And how can we relate it to the story of Rasulullah? And his statement to Lady Khadija, inshallah, we will talk about it tomorrow night. Salam ala Muhammad wa rahmatullah. Allahumma akhbir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, al bainana wa bainahum bil khayrat. Innaka mujib al da'awat, innaka ala kulli shayin qadir. Khudai amara bimakshu biyamas. الهی مربیان ما را، معلمان ما را، هموات ما را قرین رحمات قرار بده الهی یاد مرد را از و زمیر ما بزد آید الهی قهرمانان ما را، بزرگان ما را که به رحمت تو پیوستند مخصوصا بزرگان دینی ما را 
بیشتر از پیش قرین رحمات پیگردان زندگی ما را آمیخته و تعلیمات آنان بگردان ما را از پیروان راستینشان بساز الهی این ماه مبارک را بار ما مبارکتر بگردان در این ماه معظم توفیق بخش تا اخلاق ما رفتار ما گفتار ما بهتر کردن کمبودی ها و نواقص ما رفع کردن الهی ما را به نواقص و عیبه های ما آگاه بگردان الهی ما را از جمله شکر بزاران قرار بدید الهی مسافران ما را به مقصد برساند بیماران ما را شفا بخش الهی امه امورات ما را بر مبنای رضای خودت ایار بگردان ما را از جمعه امتان راستین پیامبر بروگوار اسلام قرار بده بر محمد و آل محمد صلی الله